Hi meine Lieben, es ist wieder Zeit für meinen November-Favoriten. Ich habe im November wieder ein paar Dinge geliebt, die ich jetzt mit euch teilen möchte. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Uh, es sind wieder so viele coole Sachen und ähm, <lacht> wo fange ich denn an? Fange ich mal damit an, <lacht> falls gerade so nah dran ist. Und zwar ein Primer von Becker Cosmetics ist das. Das ist der Becker Backlight Priming Filter. Das ist ein Primer, der lichtreflektierende Pigmente hat. Also der hat halt auch Schimmer in dem Produkt drin und wenn man sich das aufs Gesicht gibt, dann äh, sieht man halt auch so einen Glanz. Eigentlich wie dieser, dieser Creme Highlighter von Becker, nur dass das halt jetzt als Primer dient. Finde ich super gut, einfach weil meine Haut dadurch frischer wirkt. Also die Foundation strahlt noch mal anders, und, aber wirklich egal, welche Foundation ich trage. Das hat noch mal, ich finde, das scheint so richtig schön durch, aber ohne, dass es unnatürlich oder zu krass wirkt. Das ist halt so natürlich, ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll, aber so wie es halt durch die Foundation durchstrahlt, finde ich es halt einfach nur richtig, richtig schön. Bevor ich jetzt in den Kommentaren bombardiert werde, wo ich Becker bestelle, also Becker Cosmetics bestelle ich entweder über Sephora.com auf der amerikanischen Seite oder bei Becker direkt, meine ich, kann man auch bestellen. Ich habe das jetzt zugeschickt bekommen, das, was ich euch zeige, auch. Ähm, aber ich habe auch von Becker so schon bestellt und aber auf der Sephora-Seite, nicht bei Becker direkt, aber ich meine, die haben auch einen Online-Shop. Dann bleiben wir gleich mal bei Becker Cosmetics und zwar möchte ich euch diese Palette hier zeigen, diese Highlighter Palette. Das ist die, das ist ja eine limitierte Edition, ich weiß, also letztens gab es das noch auf Sephora, ich weiß jetzt nicht, ob es ausverkauft ist. Müsstet ihr mal schauen und zwar Shimmering Skin Perfector Pressed Champagne Glow. Da ist ja der Highlighter von, von der Jaclyn Hill drin, das ist ja der hier, dann dieser fast Bronzeton und dann Pearl, was auch nur limitiert sein soll. Pearl habe ich ja in der Flasche, also dieser flüssige, cremige Highlighter und jetzt gibt es den halt in dieser limitierten Palette. Ähm, also zu Jaclyn Hills Highlighter muss ich einfach sagen, sie meinte ja in ihrem Video, das ist für sehr, sehr helle Leute und dann dachte ich schon so, mm, mm, mm. Weil wer schon sagt, das ist für sehr, sehr helle Leute, dann bin ich immer schon so sehr skeptisch, weil viele sagen immer, das ist super für helle Haut und dann ist es trotzdem zu dunkel oder zu, zu warm. Und äh, ich habe den mir nicht gekauft und bin eigentlich sehr froh darüber, denn als ich die Palette bekommen habe, habe ich Champagne Glow, also die Farbe in der Mitte, gleich auf meine Wangenknochen aufgetragen. Hab, also ich habe schon in der Palette gesehen, dass die Farbe viel zu dunkel ist für hellhäutige, also für Leute, die so hell sind wie ich. Und was ich halt mache, ist, dass ich ähm, die Farbe und die Farbe miteinander mische. Also Pearl und Champagne Glow mische ich so ein bisschen und dann, also das trage ich jetzt halt auch so drauf, gemischt. Aber Pearl ist halt perfekt für helle Leute. Wenn ihr noch auf der Suche nach einem richtig schönen Highlighter seid, dann kann ich euch entweder die Hourglass Palette empfehlen oder äh, Pearl in dieser Palette, wenn ihr es noch bekommt. Oder Moonstone von Becker. Das sind halt richtig gute Investitionen, wenn ihr wirklich auf der Suche nach guten Highlightern seid. Dann komme ich zu einem Gerät, was nichts mit Make-up zu tun hat und zwar diese Teekanne hier. Ja, ein bisschen komisch. Ich hatte ja in meiner Morgenroutine auch eine Teekanne gezeigt, die ist mir leider kaputt gegangen. Ich hatte die in der, im Waschbecken drin und ein Frühstücksmesser ist genau mit dem dicken Ende da reingefallen und natürlich ist der ganze Boden rausgebrochen. Also brauchten wir eine neue Teekanne, die haben wir dann geschenkt bekommen von unserer Schwägerin, also von meiner Schwägerin und äh, ich liebe diese Teekanne seitdem, also ich trinke jeden Tag Tee und ich brauche halt eine Kanne, weil ich halt nicht ständig Tee aufkochen möchte, sondern einmal in so einer Kanne und dann kann ich halt über Stunden was trinken. Es kommt auch mit so einem Stöfchen, also mit, da kann man dann halt ein Teelicht reinmachen, dann ist es halt die ganze Zeit warm. Ich, ich liebe diese Teekanne, also ich bin verliebt und die habe ich jeden Tag benutzt und dazu habe ich noch diese 
fetten Tassen benutzt. Die sind auch einfach ultra cool. Wir haben die schon immer, aber ich habe immer aus den normalen, herkömmlichen Tassen getrunken und mich hat immer gestört, dass mein Tee so schnell alle war. Das heißt, ich habe mir mehrmals am Tag Tee gekocht, was mich halt irgendwann genervt hat. Und dann dachte ich so, ey, wir haben noch diese großen Tassen, warum benutze ich die nicht? Und seitdem... Also die gibt es halt auch in ganz vielen anderen Farben. Das ist jetzt Türkis, Orange, ich habe es noch in Rot und Lila. Also richtig coole Farben. Was ich, also wenn ihr euch die nachkaufen solltet, ich gucke, ob man die noch bekommt, dann verlinke ich euch das in die Infobox. Ich würde das nicht in die Spülmaschine tun, denn wenn ihr das in die Spülmaschine tut, dann und dann sind, ist da noch Geschirr drin, was irgendwie mit Zwiebeln war oder halt mit kräftigem Essen, dann nimmt dieses Gummi diesen Geruch an und wenn ihr das aus der Spülmaschine nimmt und ihr trinkt so hm, genüsslich euren Tee, dann kommt so ein Schwall von Zwiebeln und erschlägt euch und das ist halt mega eklig. Also spült das normal mit einem Spülmittel und einem Schwamm und dann mit einem Küchentuch abtrocknen. Damit fahrt ihr am besten, wenn ihr diese Tassen kaufen solltet. Ich habe so viel geredet. Mein Mann meckert mich gerade aus, dass ich so viel rede. Er meinte, sag doch einfach, spült das mit der Hand ab. Ende vom Lied. <lacht> Dann möchte ich euch noch zwei weitere Sachen zeigen. Und zwar habe ich mich neu verliebt. Das habe ich euch schon mal in den Jahresfavoriten gezeigt, in Monatsfavoriten gezeigt. Und zwar die Foundation von Dior und den Primer, die Air Flash Spray Foundation und den CC Primer dazu. Warum ich mich neu verliebt habe. Also ich war nie endverliebt, sondern immer verliebt. Aber ich habe halt so viele Foundations, dass ich dann halt immer die anderen ausprobiert habe. Und das Ding ist ja nun zwei Jahre alt, meine ich. Ja, es ist schon zwei Jahre alt. Also auf jeden Fall über ein Jahr und dann dachte ich so, jetzt komm, braucht es langsam auf, damit es auch nicht schlecht wird und ich bin jetzt auch schon fast am Ende und diese Kombination, ähm, ich gebe das auf meine Mischpalette, also einen guten Sprüher von der Foundation und einen guten Sprüher von dem Primer und dann trage ich erst den Primer mit dem Pinsel auf, arbeite das dann mit dem Beauty Blender ein und dasselbe mache ich dann nochmal mit der Foundation und das Ergebnis ist einfach nur theshit.com. Ich liebe es. Und wenn es alle ist, ich habe sogar einen Online-Shop gefunden, der das nach Deutschland verschickt. Yeah. Weil das hatte ich ja in Paris gekauft und den Primer dann anschließend in London. Oh ja, Paris ist schon zwei Jahre her. Also die Foundation ist zwei Jahre her. Ach, scheiß drauf. Keine Ahnung, wie lange das alles her ist. Auf jeden Fall coole Sache. Ich versuche euch das in die Infobox zu verlinken. Dann zeige ich euch mein letztes Beauty-Produkt und dann switche ich rüber zu Fashion, denn ich habe auch wieder Fashion. Yeah, ich kaufe immer voll selten Klamotten. Egal. Auf jeden Fall möchte ich euch am Blush zeigen und zwar diesen hier von MAC. Den habe ich schon länger, habe ihn aber super selten benutzt. Und zwar ist es Baby Don't Go. Das ist ein Pro Longwear Blush, eher relativ kühl und braun, aber... Oh, ich liebe diese Farbe. Ich bin ja sowieso nicht so der Blush-Typ. Ich habe zwar Blush da und benutze sie eigentlich zu jedem Make-up-Look, aber manchmal mag ich es nicht peachig, pinkig, rötlich oder so, sondern ich möchte einfach das so wie so ein Bronzer haben, aber ohne dass ich Bronzer im Gesicht, also ich trage zwar einen Bronzer, aber ich möchte, dass das irgendwie so einheitlich wirkt. Ich möchte meinen Bronzer nicht als Blush tragen, sondern wirklich als Bronzer. Aber hier möchte ich auch so eine gewisse... Wärme haben. Ich kann es nicht so gut erklären. Auf jeden Fall Hammer, Hammer Farbe. Trage ich total gerne. Jetzt können wir zur Fashion kommen. Und zwar habe ich mir einen Pullover bestellt von Topshop. Das ist dieser hier in einem Zopfmuster. Relativ äh, kurz würde ich sagen. Also der ist nicht sehr lang. Ähm, aber eine wunderschöne Farbe. Super gemütlich. Hat hier Links auf der Schulter noch ein paar Knöpfe, die werde ich aber austauschen gegen goldene Knöpfe. Ich, ich habe mir im Internet schon welche ausgeguckt, die ich unbedingt haben will, weil ich finde so Orange und Gold ist eine ziemlich krass coole Kombi für meinen Geschmack. Deswegen werden die abkommen und dann mache ich da goldene Knöpfe ran. Und ich dachte, ich hole mal einen Pullover, weil ich habe jetzt sehr viele Brauntöne, Schwarz, also immer sehr 
dunkel und klassisch und dann dachte ich, ich ähm, tanze mal so ein bisschen aus der Reihe und hole mir was mit ein bisschen mehr Farbe. Dann habe ich mir noch ein Strickkleid von ASOS bestellt und zwar ist der fast bodenlang, also der kommt mir bis zu den Knöcheln. Das ist ähm, auch nicht aus der Petit-Kollektion, sondern aus der normalen Kollektion. Das ist so, ein, so eine gebürstete Mohair-Wolle, äh, allerdings noch gemischt mit irgendeinem Kunststoff, also keine Ahnung, Elastan oder so. Ähm, aber finde ich richtig schön. Das ist so ein bisschen Hippie-Style, Öko-Style, so wirkt es auf jeden Fall, aber sowas wollte ich. Ich wollte einfach nur ein Kleid, was komplett runtergeht. Das macht mich auch noch kleiner als ich bin, aber das stört mich nicht. Wisst ihr, ich bin 1,50 Meter und 2 cm machen es jetzt auch nicht. So denke ich immer. Ich werde mein Leben damit nicht verbringen, zu gucken, was mich groß macht, klein macht, dick macht oder dünn macht. Ich ziehe das an, was immer ich schön finde. Ich bin ja eine Frostbeule, das wissen sicherlich einige von euch und ich hatte keinen Schal, ich habe immer die von meinem Mann getragen und dann dachte ich mir so, ich brauche jetzt endlich einen eigenen Schal und dann habe ich, ich wollte unbedingt einen Kaschmirschal haben und zwar einen grauen, aber ich habe nichts gefunden, also nichts, was dem entsprach, was ich wollte. Ich wollte einen sehr großen Schal, sehr breit und sehr lang und das wird dann immer schwierig und dann habe ich mir letztendlich den von Akne gekauft, diesen Canada Wool. Scarf heißt der, glaube ich. Bei denen hatte ich dann auf der Seite gesurft. Ich hat, bin eigentlich auf die gekommen, weil ich eigentlich so ein Strickkleid kaufen wollte. Und dann bin ich auf den Schal gestoßen. Dann habe ich mir den einmal in dem Grau gekauft und einmal in Kämme. Ihr könnt mir ja mal gerne schreiben, was eure Favoriten im November waren. Denn ich liebe es, mir das durchzulesen und zu stöbern, was andere so cool fanden. Also schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Ich versuche das meiste hier zu verlinken. Ich werde mal schauen, was ich alles finden kann. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschalten, sage Tschüssi Kowski und bis zum nächsten Mal mit euch Babys.